A tél közepén járunk. A tavak felszínét már jégpáncél borítja, nehezen elérhetővé téve rejtett kincseit. Pihennek a halak, pihen a természet a téli csendben. De a nyughatatlan horgász most sem pihen, keresi a télen is meghorgázható helyeket, és pontyot akar fogni. Óvatosan a jégre merészkedik, és kémleli a tájat. De ez a jég még túlságosan gyenge a léghorgászathoz. Másik vízterületet kell keresni. Elszántságát már számos alkalommal bizonyította a legzordabb téli hónapokban is. Fogott pontyokat a befagyás előtti napokban, szakadó hóesésben, decemberben. De januárban sem tétlenkedett. Fogcsikorgató hidegben az úzmarás fák szorításában horgászott barátjával. Kitartásuk jutalmául több erőtől duzzadó sötét színű pontyot sikerült horogra csalni. Amikor már minden álló víz felszínét vastag jégpáncél borította, nagy lékeket vágott a tó felszínén, és rövid féderbotjával tudta az óvatos téli pontyokat a légből kivarázsolni. De most új kalandra, új kihívásra vágyik. Útra kell és szeretett folyóját veszi célba. Végre megérkezett. A Duna. Hazánk legnagyobb folyója, amely télen a legzordabb időjárási körülmények között is meghorgázható. Vajon mit rejt a hatalmas víztömeg? A horgász egy olyan helyet keres fel elsőként, amelyhez sok szép emlék köti, jól ismeri. Csodás pontjukat fogott már itt. A legnagyobb súlya meghaladta a 17 kg -ot. Számos alkalommal próbálta már őket horogra csalni, de januárban, februárban eddig nem járt sikerrel. Most újra a vízparton van, és amikor mások a jó meleg szobában pihenve várják a tavaszt, addig ő újra megpróbálja. Hajtja a vére, hajtja a szenvedélye még ennyi év után is. Pontosan tudja, hová kell dobni. Majd türelmesen vár. Hideg szél fúj, kopár és látszólag élettelen minden, de mégis lenyűgöző. Duna az élet bölcsője, az élet folyója. Több ezer éve itt van, és több ezer év múlva is itt lesz. Kellemetlenül csípős a hideg téli szél, csak a meleg ruha nyújt menedéket. A vízfelszínét hullámok borzolják, amelyek még erőteljesebbé és félelmetesebbé teszik a nagy víztömeget. Senki más nincs a vízparton, csak ő. Türelmesen vár és próbálkozik. De a spiccek nem mozdulnak. Nincs kapás.
türelme és lelkesedése fogytán. Majd úgy dönt, hogy összepakol és elmegy haza. Egyetlen kapás nélkül megúszta, nem volt kegyes hozzá a Duna. A horgász nem nyugszik, másnap újra útnak indul. Ezúttal egy még nehezebben megközelíthető helyet keres fel. A saras fagyott földet és tócsákat feltörő autó zajára ébred a természet. Sokat kell gyalogolni, de talán megéri. Az elszáradt növények, a letört fagaljak nem könnyítik meg a haladást. A jeges csúszós kövek tovább nehezítik a horgászhely megközelítését. Minden mozdulatot meg kell fontolni. Elég egy rossz lépés, egy elgördülő kő és akár súlyos baleset is történhet. Jó esik a friss levegő, jó esik kinyújtózni. Ez a terület is ismerős, sok szép fogás emléke kötődik ehhez a helyhez. Fogott már itt rakós bottal is pontyokat. Micsoda küzdelem volt a hosszú bottal. Minden trükköt megpróbált a vad folyami ponty, hogy szabaduljon a horoktól, de végül a szágban pihenhette ki fáradalmait. A legyőzött nemes ellenfélnek ott a helye, Ahonnan kifogtuk. Fogott már itt nyáron féderbottal hatalmas amúrokat is. Visz harcos, vigyázz magadra, remélem találkozunk még. Most azonban tél van. Nagy lelkesedéssel készül, új fent és fogadkozik magában, hogy majd ma megmutatja. Ma sikerülni fog. Minden trükköt be kell vetni a kapás reményében. Kedvenc végszerelékeivel és a jól bevált, ízes csalogató anyagokkal próbálkozik. Itt is tudja pontosan, hogy hová kell dobni, tudja, sejti, hogy hol lehetnek a halak. Jó esik a hidegben a forró teja, felmelegíti az ember testét és lelkét egyaránt. A folyó kristálytiszta és zöldes színben pompázik. Ez vajon kedvez a halfogásnak? A bocspic megmozdult. Vajon ez kapás volt? Sajnos nem. Csak a kosár gördült arrébb a mederfenéken. Újra csaliz és bedob. Rendületlenül próbálkozik. Rég kapott friss vizet a mellékág, amely jó része már be is fagyott. Amikor a Duna kellően magas, hemzseg ott is az élet, de erre várni kell még tavaszig. A folyópart rideg és kopár. 
a fák csupaszok, életnek nyoma sincs. Vagy mégis? A természet nagyon is él. Szinte hallani, amint rágja a hód a fákat, amelyek csikorogva, jajongva megadják magukat. A nagy fakopáncs most is élelem után kutat az erdő sűrűjében. A fák elrejtik szemünk elől az erdő vadjait, a folyó pedig a halait. Az élet jelei mindig és mindenkor jelen vannak, csak figyelmesnek kell lennünk. A horgásznak ma sem volt szerencséje, nem fogott semmit. Vajon mi lehet ennek az oka? Nem volt itt egyetlen hal sem, nem táplálkoztak, valamit rosszul csinált, meg annyi kérdés kavarog a fejében. Februárban szokatlanul enyhe a tél. A horgász nem adja fel, újra útra kell. Egy újabb csendes téli napon egy parttól még nehezebben megközelíthető helyet keres fel. Itt kell a legtöbbet gyalogolni. A teljes ártéri erdőn át kell kelni, hogy végül kiusson a Dunapartra. A horgász elvész a fák sűrűjében. Rég járt már erre, kicsi bizonytalan, hogy merre is kell menni, de talán nem témed el. Sikerült, megtalálta a vízhez vezető utat, elérte a part. Csodálatos ez a hely, a legígéretesebb mint közül. A vizet kémleli, vajon merre bújhattak meg a halak? Micsoda erő kell ahhoz, hogy legyőzzük a folyót? De valójában legyőzhető, megállítható? Nem. Csak megszelídíthető és elvezethető. Évezredek óta itt munkálkodik, rombol és épít. A kőkúp megdobja és elvezeti a part mellől a folyóvizét. A hódok itt sem kímélték az öreg parti fákat. Vajon jelenlétük áldás vagy átok? Az erőteljesen örvénylő, áramló víz a kőrugany mögött meglassul és visszaforog. Mélyre váltja itt a folyó a saját medrét, meghaladhatja a 8-10 métert is a vízmélység. A lassú, mély víz ideális téli pihenőhely a halak számára. Nagyon bizakodó a horgász, itt biztosan fog. Biztosan fog? Hm. A Duna szeszélyes és kiszámíthatatlan. Soha nem adja könnyen kincseit. Azokért keményen meg kell dolgozni. 
A mindent megtettem, csak az alap, hogy esély legyen végül halat fogni. De gyakorta ez is kevés. Úgy tűnik, ma sem marad más, mint gyönyörködni a természetben, és elmélkedni, hogy mit kellene másként csinálni. De soha nem adja fel, újabb praktikákkal próbálkozik. Próbálja közelebb, majd távolabb. Szisztematikusan körbehorgásza a nagy öblöt. De jó lenne, ha egyszer csak a visító orsó hangja rángatná vissza a valóságba. Sajnos ma is némák maradnak. A spiccek ma sem rezdülnek. Nem mutatnak egyetlen kapást sem. Fájó beismerni, de kénytelen belátni, hogy ezen a napon sem tud halat fogni. Több mint 40 év Dunai horgász rutinnal a háta mögött, rendkívül csalódottan egyetlen kapás nélkül összepakol, és elmegy haza ma is. Ezúttal Dénes barátjával keresnek fel egy partról nehezen megközelíthető partszakaszt a tél utolsó hetében. A helyet elfoglalva partról próbálkoznak. A köd olyan sűrű, hogy a túlpartot sem lehet már látni. A párás hideg levegő még kellemetlenebbé teszi a horgászatot, de a látvány lenyűgöző. Majd bekövetkezett az, amelyre kettő hónapja várt. Meg annyi sikertelen nap után, meg annyi látszólag értelmetlen horgászat után egy erőteljes kapást követően hatalmas halat fáraszthat. Az óvatos, de határozott fárasztás eredményeként lassan a part közelébe húzza. Hatalmas burványai elárulják, hogy ez bizony nem kis hal lesz. Most már nem lehet hibázni. Már csak két méter. Már csak egy méter, de minden erejét összeszedi, és újra visszatör. De a sorsát nem kerülheti el, és szápa került. Ez bizony sokkal nagyobb, mint amire számított. Az érzés leírhatatlan, amikor egy álmunk beteljesül. Gyakorta abban a pillanatban felfoghatatlan. Megvan! Megvan! Ember által eddig soha nem érintett, Soha meg nem fogott, vad Dunai nyurgaponty lett a kitartó horgász jutalma. Ha mi horgászok elképzeljük a mennyországot, talán ilyen lehet. Ez a nap azonban tartogatott még egy meglepetést. Vajon mi akadt új fent a horgára? Nagyon kell vigyázni, hogy az éles kövek nehogy elvágják a zsinort. Vajon mi küzd a mélyben? Mi töri majd át a vízfelszín? Ez egy kecsege. Soha nem fogott még a horgász a Duna ezen szakaszán kecsegét. Megvan. 
Itt a csali. Kecsege a Dunából, februárban, gumikukoricával. Egy újabb álom vált valóra ezen a napon, amelyet amíg él, nem felejt el. Március a tavasz első hónapja. Végre éled a természet, lügyeiket bontogatják a fák, és madaraktól hangos az ártéri erdő. Az ígéretes helyekhez soha nem kikövezett út vezet. Megérkezett. A nap is nemrég kelt fel. Ezúttal egy könnyű, úszós készséggel ered a halak nyomába. Néhány ízletes etetőanyag gombóc segíthet az ébredező halak figyelmét felkelteni, és talán könnyebben a horok közelébe csalogathatók. Ezúttal nem a Duna főágán, hanem annak egyik sekély, gyorsabban melegedő öblében próbálkozik. A víz szinte áll, jól érzik magukat itt a keszegek kora tavasszal. Nem kellett sokat várni az első jelentkezőre. Egy szép karika keszeg a tavasz hírnöke. Többfajta csalit is hozott magával, elsőként csontkukatszal próbálkozik. Nem kell nagyot dobni, talán 15 métert, de azt minél pontosabban, minél közelebb a roncs mellé. Ha jó helyre került a horog, az úszó rövid időn belül jelzi az érdeklődő szándékát. A színes, izgő, mozgó csontiknak nehezen tudnak ellenállni az éhes keszegek. Ezúttal egy kis dévér keszeg akadt horogra. A kőszállító uszály sok-sok évvel ezelőtt süllyedt itt el. Azt mesélik, hogy a rosszul rögzített fagydugó kicsúszott a hajótestből, és egyik reggelre megtelt vízzel, majd oldalára fordult és elsüllyedt. A hullám sírból kiemelni már nem lehetett, majd megmentve, ami még menthető, megpróbálták ledarabolni róla, amit lehetett. Egy újabb halfajta, bagoly keszeg a horgon. Az évek alatt magába fogadta a hajóroncsot az anyatermészet, feliszapolódott, és a környék egyik legjobb haltartó helye lett. A gyorsan melegedő sekély vízbe szívesen látogatnak ide ki néhány napra vagy vízállástól függően, akár néhány hétre is a keszegek. 
remek búvó helyes számukra táplálék is előbb akad itt. De ahogy megemelkedik a vízszint, ahogy melegszik a Duna, egyik pillanatról a másikra kiürül a hely. De itt nincsenek száz százalékig biztonságban. Ezt a bagoly keszeget is megtámadta egy kormorán, vagy süllő, ki tudja. De ami a lényeg, még itt vannak és táplálkoznak. Nagyszerű szórakozás nyújtva a horgásznak a csodás tavaszi időben. Ezzel a csalival vajon lehet őket szelektálni? Lehet nagyobbat is fogni? A fák még kopárok éppen csak rügyet bontottak, de az ajnövényzet már zöldel. A színes, illatos erdei virágok teljes pompájukban rikítanak, magukhoz csalogatva a döngicsélő méheket. Egy percig sem késlekedhetnek, mert ha levelet bontanak a fák, már sokkal kevesebb fény jut nekik. Végre él és zenél az erdő. Ezt vártuk egész télen. Az úszó cuppanása lehet ettől csak szebb zene a füleinknek. Úgy tűnik, hogy a kukorica adott egy nagyobb bacska halat is. Termetes karika volt a mohó áldozat. Vajon a gilisztával milyen halat lehet horogra csalni? Egy szép, vaskos fürge példány várja a bevetést. A legjobb helyre. Alig néhány centire került az uszájtól a horog. Nem is kellett sokat várni az újabb kapásra. És bizony, ez nem is lesz kicsi. Szépen megdolgoztatja a lágy mecsbotot. Sokat megélt öreg karika keszeg, bőven fél kiló felett. Most látszódik igazán jól, hogy hol is van a halad búvó helye. Egyáltalán nem mindegy, hogy hová dob. Kevéske főt kendermag újra felcsigázhatja a halak érdeklődését anélkül, hogy jól laknának. Újra minden dobás halad ad. Úgy jönnek, mintha egymás kezét fognák. Egy újabb halfaj, ezúttal egy bodorka a horgon. Ez már a negyedik féle hal. Még dél sincs, de elegendő volt már a horgászatból. A néhány órás horgászat végére megtelt a mödör szebbnél szebb keszegekkel. Ma azonban mindegyik szerencsés napra ébredt, mert egytől egyig visszanyerték a szabadságukat.
A horgász és barátja Robert csónakba szállt, és egy ígéretes hely felé vette az irányt. A kis faladi porszemnek, vagy inkább egy apró vízcsepnek tűnik a hatalmas vízen. Szerencsére nem kell sokat csónakázni, és már partra is szállhatnak. Innen horgásznak majd. Temérdek cuccot hoztak magukkal, semmi sem maradhat otthon. A part ropog a kagylók túl, vastagon borítva velük. Ez a legjobb tunai pontyos helyek egyik ismérve. A víz mindig hoz valamit. Jobb lesz, ha ez a korhat fatörzs a partra kerül, nem akadályozza a horgászokat. Dugig van apró vízicsigával, a pontyok egyik kedvenc eledelével. Ha a parton ennyi kagyló van, mennyi lehet a vízben? A jól bevált, sokszor bizonyított ezetőanyagait keveri be most is. A jóból nem kell sok. Ha itt vannak a halak, ha táplálkoznak, ennyi pont elegendő lesz. Az aranylóan sárga, ízletes anyag biztosan nem kerüli majd el a halak figyelmét. Nem először horgászik már itt sem. Tudja jól, hogy ennél a vízállásnál 45 méterre kell horgászni, amelyet pontosan ki is kell mérni. Minél egyszerűbb, annál nagyszerűbb. A kényelmes fotel helyett egy kis szék is megteszi most. Ananászos papapcsali kerül a germánrig csali tüskére. Ha erre rászív a hal, nem menekülhet. Az akadás halálos. A kosár megtöltése után már csak a helyére kell az dobni. Ugyanez a csali kerül a másik horog mellé is. Repülhet ez is a halak közé. A meleg idő berobbantotta az életet a vízben, a szárazföldön és a levegőben is. A levelüket bontogató fák haragos zöld színe talán ilyenkor a legszebb. A kapásra azonban még várni kell, nem is keveset. Robert is nyugodtan szemléli a tájat és a mozdulatlan spicceket. De végre történt valami, Robi halat fáraszt. 
barátja siet a segítségére. Egy kölyök jász töri meg a kapástalanság csendjét. Nőj még nagyobbra. Újabb fa törzset sodor a víz a horgász elé. Jobb lesz neki is a parton. Nem lenne szerencsés, ha megszákolt hal belekeveredne. Kicsit hosszabb, mint látszódott, de már jó helyen van. És végre megérkezett az a kapás, amelyre oly nagyon várt. Ez a hal bizony nem kérdezett. Ha nincs a horgász résen, elvitte volna a botját is. Ezt visszafordítani vagy megállítani lehetetlen. Ott akadót foghat. Utána kell menni. Ivaj erős hal, nem adja könnyen magát. Megy és megy. Robert próbál neki segíteni a szákolásban. Várjál! Fú, komoly pontján. Már nincs messze. A part közelében jár. Nehéz nyugodtnak és türelmesnek maradni. Fú! Pedig kemény a cucc, nagyon. Próbálom fékezni, de nem. Adja magát. A legkritikusabb pillanat a szákolás. De a horgász és barátja összeszokott páros együtt nem hibáznak. Ez a hal is hálóba került. Hú, ezért jöttünk, hallod. Megvan a nagy pont. Ez bőven 10 kiló felett van. Igen. Hallod, Robi, ez megmutatott rendesen. Szerintem kb. 150 méter lejjebb sikerült megszákolni. Ugye, mely lényeg? <gül> Itt van a hálóba. Hú. Az érzés leírhatatlan, amikor matracra sikerül fektetni egy olyan halat, amely valószínűleg még soha nem látott horgászt. De komoly súlya van! Fú, de komoly. Az első bőven 10-20 Köszönöm szépen! De kedves vagy! De ezért megérte már. Amikor te vagy az első, aki kifoghatja ebből a hatalmas és szeszélyes vízből, amikor te vagy az első, aki kézbe veheti, semmihez nem fogható örömet ad a horgásznak. De talán a legnagyobb örömet az adja, amikor a nemes ellenfél visszanyeri a szabadságát. Az időjárás áprilisban gyakorta változékony. Egy futózáport követően szivárványhíd dereng fel a Duna túloldalán. Talán ez újra meghozza a halakét vágyát. Robi valamit észrevett, de vajon mit lát? Gyere, barátom, mondja a horgásznak. A partra húzott csónak felett feltorlódott fűzfapihét halak csipegetik. De vajon milyen halak ezek? Ideje ezt közelebbről is megnézni. A sekély áttetsző, gyorsan melegedő vízbe hatalmas halak úztak ki. De még mindig nem egyértelmű, hogy mik ezek. Ó, 
óvatosan kell őket megközelíteni. A bevált dolgokon ne változtas. Ugyanazt kapják a halak, mint korábban. A kosár becsapódása után szétugrottak az ismeretlen uszonyosok. Vajon visszajönnek még? A kérdésre gyorsan meglett a válasz. Talán tíz percet sem kellett várni az óvatos kapásra. De milyen hal küzd a hornon? Mi lett fel a csali? Nagyon seki a víz, el kell vinnünk mélyebb vízre. Nem fogjuk úgy megszákolni ebbe a seki vízbe. Most már látszódik, ez egy hatalmas dunai amú. Nem hazudtolja meg magát, mint a golyó kilő, ahogy beszélt érez. Nem könnyű az alig 30 cm-es vízben partra húzni egy kapitális halat. De sorsát nem kerülheti el, és fáradalmait a szágban pihenheti. Hihetetlen, hogy áprilisban már sikerült megfogni az éve első amúrját. A jó helyzetfelismerés és a látott hal becserkészése meghozta az eredményt. Nem kérdés, hogy ő is amnestiát kap. Ha ez a fa és az őt körül ölelő erdő mesélni tudna, valószínűleg ő már akkor is a Dunaparton állt, amikor mi még sehol sem voltunk és valószínűleg még akkor is itt lesz, amikor mi már sehol sem leszünk. Szinte biztos, hogy ezek az amúrok ebben az évben először találtak olyan ideális körülményeket és kellő mennyiségű táplálékot, amikor végre megtömhetik bendőjüket. Nem is késlekednek pótolni a télen elégetett kalóriákat. Minden ízletes falatot megesznek, nem sejtve, hogy abban horog is lehet. Itt a következő amúr. Robi! Itt a másik. Még nem fogta fő, hogy horgon van. Jó lenne, ha rá tudnánk túlni minél előbb. Ez bizony még nagyobb, mint az előző. Hatalmas! Te jó ég! Azt a jó életbe! Hatalmas! 
Óriási. 15 minimum. Hatalmas öreg amúr. Óriási hátuszony, csontos, kemény szájperem. Két tenyérnyi farokuszony. Hatalmas. Látszódik, hogy levékonyodott a téli táplálék szegény időszakot szerencsésen átvészelt hal. Ez az amúra nyár végére kigömbölyödik, és akár 6-8 kg-mal nagyobb súlyjal vághat neki az újabb téli időszaknak. Menj utadra, legyél még hatalmasabb és erősebb. Örvendeztes meg más horgászokat is. A sekély vízben egyre több és egyre éhesebb amúr gyűlt össze. Egymás elől igyekeztek felvenni a legjobb falatokat. Figyelmen kívül hagyva, hogy abban akár egy tűhegyes horog is meglapulhat. Már a harmadik amúra parton. Csodás nap ez a mai, de még közel sincs vége. Ez megakadt. A nap már lebukott a látómezőn, de horgászaink még mindig amúrlázban égtek. És komoly harcosán. Ez nagyobb, mint bármelyik. Amikor tombol az emberben az adrenalin, gondolkodás nélkül tesz olyat, amelyet máskor biztosan százszor is megfontolnak. Ekkor döbben rá a horgász is, hogy alig 20-30 cm-es vízben horgászott eddig az amúrokra. Hihetetlen, hogy ezek az óriások ide kilátogattak. Ez is megvan. Ezt a csatát is sikerült megnyerni. Egy kicsit hideg a víz. Doki Kán, nekem segíts meg kivinni halat. Aki megfogta, hozza ki. Köszi. Ez életem egyik legszebb napja. Ma van a házassági évfordulónk, és talán soha annyi élményt még nem adott nekem a Duna, mint a mai nap folyamán, ezen a gyönyörű áprilisi napon. Keresőhorgászattal még soha nem fogtam ennyi halat. Ilyen rövid idő a Dunán, mint a mai nap folyamán. Amit a kezemben tartok, nagyon súlyos, bőven 15 feletti, talán a mai nap legnagyobb hala. Egyiket sem mértük, de talán ez a legsúlyosabb, vagy én fáradtam a nap végére. Hát ezért, az ilyen élményekért, az ilyen halakért, az ilyen napokért érdemes a Dunára járni. Ilyenkor elfelejti az ember azt a sok-sok üres kapástalan napot, amelyet átélt és alig várja, hogy új fent a partján ülhessen. A nagy kaland folytatódik. A Duna most is ránk és rád is vár.